Khusus untuk Anda yang belakangan ini sedang mempertimbangkan untuk berhenti bekerja, maka kali ini kita akan membahas tentang cara yang tepat untuk meninggalkan pekerjaan kita saat ini. Salam Rahayu dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Khusus untuk Anda yang belakangan ini sedang mempertimbangkan untuk berhenti bekerja, maka kali ini kita akan membahas tentang cara yang tepat untuk meninggalkan pekerjaan kita saat ini. Adalah wajar bila kita menginginkan peluang yang lebih baik di tempat lain agar bisa memaksimalkan potensi diri kita. Jadi sekiranya ada hal lebih besar yang ingin Anda kejar, maka mau tidak mau pekerjaan saat ini perlu Anda lepaskan. Nah, ketika memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan inilah, ada beberapa hal yang sebaiknya kita perhatikan. Yang pertama, tuliskanlah surat pengunduran diri Anda dengan baik dan sopan. Ucapkan salam, sebutkan jabatan yang saat ini Anda pegang, dan sampaikan apa alasan Anda mengundurkan diri. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih atas pengalaman yang diberikan, dan sampaikan pula kesediaan Anda untuk membantu selama masa transisi. Kemudian yang kedua, carilah waktu yang tepat untuk berbicara dengan atasan secara langsung. Pilihlah waktu di mana kiranya atasan tidak sedang sibuk, tidak sedang emosi, dan tidak sedang memiliki janji dengan orang lain. Ketika menyampaikan keinginan untuk mundur, maka ada tiga kemungkinan yang akan Anda hadapi. Kemungkinan pertama, atasan menerima alasan pengunduran diri Anda. Kemungkinan kedua, atasan menolak, marah, atau bahkan merasa dihianati. Dan kemungkinan ketiga, atasan menawarkan kenaikan gaji agar Anda tidak jadi berhenti. Jika menghadapi kemungkinan yang ketiga ini, maka pertimbangkanlah baik-baik. Mau bertahan atau tetap ingin meninggalkan. Yang ketiga, pengunduran diri sebaiknya Anda informasikan sekitar sebulan sebelum meninggalkan pekerjaan. Dengan demikian, pihak perusahaan memiliki waktu untuk mencari pengganti. Yang keempat, Selain mengabarkan pada atasan, beritahukanlah pula pengunduran diri ini kepada rekan kerja Anda. Paling tidak, berpamitanlah kepada mereka. Sebagian mungkin akan bertanya, apa alasan Anda dan kemana Anda akan pindah? Pertanyaan ini jawablah sebagaimana mestinya saja. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, latihlah pengganti Anda. Tujuannya untuk memperlancar proses transisi. Dengan begini, tim Anda tidak akan kehilangan produktivitas, dan di sisi lain, ini akan menjadi suatu bentuk kemurahan hati Anda terhadap rekan dan perusahaan. Di luar kelima hal ini tentu saja, kita diharapkan untuk tetap menjaga silaturahmi, tetap bekerja keras hingga hari terakhir, dan membawa barang-barang pribadi kita yang sebelumnya ada di kantor. Sebaliknya, ada beberapa hal yang tidak sebaiknya dilakukan ketika berhenti bekerja. Contohnya adalah berbicara negatif terhadap atasan atau bahkan melakukan hal-hal buruk di kantor lama Anda. Dengan menerapkan semua langkah ini, diharapkan Anda dapat berhenti bekerja dengan kesan yang baik dan mendapatkan pengalaman yang baik pula. Dan tentu saja saya doakan, semoga di tempat yang baru Anda mendapat kemajuan yang lebih baik juga. Demikianlah kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan seputar bagaimana baiknya bila ingin mengundurkan diri dari tempat kerja. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.